السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد به ولا توكل عليه ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن شيعات عاملنا ما يهده الله فلا مغل له ومن يذنه فلا هادي لك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريق لك أشهد أن عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن جريات ربنا وتكبل دعائي ربنا وفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل دعائي منا إنك أنت السبيع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شمانيتو عزكار شمار شمابوتي شمانيتو علامة قرآن حضرت قول شمانيتو شموني بوشتهكا اسلام دردي بحبتري بندو بار शब्बनी तो शेषमुस तो पौर्दार आराले बोशत है का माँ उपने रा शकुल की जानत ची अमर अंतरिक सुविच्छा भालोबर्शा उभिनंदन दिए शर्बो पौर्थो में शे अल्लाह सुबहान हुतालर दरबारे 
তার শুকর গোদার বান্দা হিসাবে এক সঙ্গে এক যোগে একীত হয়ে মহব্বতের সঙ্গে পড়ে নিচ্ছি পড়ে নি বলি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এখানে এখন রাত্রি সাড়ে দশটা তো এ সময় আপনারা খুব সুন্দর করে কষ্ট করে বসে আছেন বসে থাকাটা মনের যে উদ্দেশ্য আছে আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে বক্তৃতা আলোচনা কোথা থেকে হয় কি হয় কেমন বলে মনের কথা আল্লাহ সব কিছু জানে জানে না জানে না বলুন আপনার জি জানেন যেহেতু জানেন সেহেতু সেই আল্লাহর প্রশংসা করতে আমাদের কোনো আপত্তি আছে আচ্ছা যদি আমরা সবাই মিলে এখানে যারা বসে আছি একসঙ্গে যদি আলহামদুলিল্লাহ পড়ি তাহলে গুণা কতটা হবে হ্যাঁ পাপ কতটা হবে নেকি আছে আপনারা পড়লেন নেকি আছে রসুল করিম সাল্লাহ আলিবসাল্লাম তিনি বলেছেন আমালে সলেহ করে নেক কাজ করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হকম আহকামকে জীবনে বাস্তবায়ন করে আল্লাহ পাক তার দয়ায় তার কৃপায় যখন মানুষগুলিকে বেহস্তের মধ্যে প্রবেশ করাবে তো বেহস্তবাসীদের সর্বপ্রথম যে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে যে ভাষাটা হবে সেটা হবে আল্লাহর প্রশংসনীয় ভাষা রসুল্লাহ বলছেন সে ভাষাটা কি হবে আল্লাহর প্রশংসনীয় ভাষা সেই ভাষাটা কি জান্নাতি মানুষের অ্যাডভার্স্ট যে ভাষাটা বলবে সেটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহে রব্বিল আলমি আমরা মসজিদ বানায়া মাদ্রাসায় দান খাইরাত করে আলেম বানায়া আলেমা বানায়া হাফেজ বানায়া হাফেজা বানায়া ইত্যাদি সমস্ত অন্যায় থেকে বঞ্চিত থেকে আর ভালো কাজ করে যখন জান্নাতে যাব আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এটা তো আল্লাহ পাকের এখতিয়ার এটা আল্লাহ পাকের এখতিয়ার কিন্তু সেই জান্নাতে যাবার আশায় যে আল্লাহর এখতিয়ার সেই আল্লাহর প্রশংসাটা একটু জোরে হবে না দেখি রাতের বেলা একটু জোরে করতে পারেন কিনা বলুন না আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরে আমাদের নবী বিশ্বনবী রহমত আল্লাহ আলমেন জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের প্রতি অসংখ্য দরুদ সালাম অবতীর্ণ হয়ে যাক বলি আল্লাহ আমির একটু ভালো করে বলতে হবে ভালো হতো একটু জোর করে উদার মন নিয়ে বলুন না মহাব্বতের সঙ্গে দেখুন একটা মহাব্বতের সঙ্গে যখন কথা হয় আসসালাম আলাইকুম ইয়া সাহেব কেমন আছেন বলো না কেমন আছেন ভাই একটা কেমন আছেন হাসি মুখে কথা বললে কি হয় এই কি হয় হ্যাঁ রসুল হাসতে যত নিষেধ করলেন ক্রন্দন করতে যত বেশি বললেন সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন হাসি মুখে কথা বলার সাতকা সময় করল নেকি হয়ে যায় সোনাল্লা বলেন তো মোহাম্মদ রসুলের সঙ্গে মোহাম্মদ কোরআনের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভয় আর ভীতি রাখা এটা হচ্ছে মোমেন্দের কাজ ফলে সেই মোহাম্মতের সঙ্গে নবীর সঙ্গে ভালোবাসা রেখে আমরা সেই নবীর প্রতি দরদ সালাম অবতীর্ণ হোক একটু জোরে বলুন না আল্লাহ আমিন আমিন যদি জোরে বলেন তাহলে গুনা হবে কতটা হ্যাঁ বাংলাদেশের একজন আলেমে দিন ভালো পরোজগার আলে বেতুল হারামের তিনি হচ্ছেন একজন খাদেম মানুষ দেবেন বাংলাদেশি মানুষেরা সৌদিয়াতে লজ বলুন ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কাজ কামের জন্য বলুন তাদেরকে বেশি সরকার প্রাধান্য দিয়ে থাকে আরব সরকার শুনেছি দেখি নাই তবে আকসার মানুষ সেটাই বলে তো উনি বাড়ি গেছেন বাংলাদেশে বেতুল হারামের খাদেম সাহেব এখন বাড়ি যাওয়ার পরে বেতুল মোকাররাম ঢাকাতে মসজিদ যে আছে জমা মসজিদ সেটার নাম হচ্ছে বেতুল মোকাররাম তো বেতুল মোকাররামে দেখা যাচ্ছে জুমার নমাজ হচ্ছে এমাম নমাজ পড়াচ্ছেন তিনি সেখানকার খাদেম কিন্তু ওখানকার তো তিনি একজন মুসল্লি আর বাংলাদেশের নাগরিক 
এখন তিনার পিছনে কিছু মানুষ ছিল নমাজ পড়াটা দেখলেন তারাও নমাজ পড়লেন নমাজ পড়ার পর ওনাকে জিজ্ঞাস করছেন আচ্ছা হুজুর হুজুর বুঝেন তো নাকি হ্যাঁ অনেক জায়গায় আছে না হুজুর টুজুর করে হ্যাঁ তো ওদের ভাষা হচ্ছে হুজুর বলে হুজুর আমরা দেখেছি আপনাকে যে বেইতুল হারামে যখন আব্দুর রহমান সদাই শেষ পিছনে নমাজ পড়ছেন আর তিনি যখন বলেন জমানন্দ তখন দেখা যায় সবাই আমিন জোরে বলছে তো আপনিও দেখেছি জোরে আমিন বলেন কিন্তু আজকে যে আপনি জুমার নমাজ পড়লেন কই আপনার আমিন তো শুনতে পেলাম না প্রশ্নটা কেমন হয়ে গেল এখন সেই খাদেম সাহেব বলেছেন দেখো বাবা আমিন যদি জোরে বলা হয় তাহলে পরে সন্ন্যাত আদায় করা হবে আর যদি আসতে বলো তাহলে হক আদায় করা হবে আচ্ছা কথাগুলো কেমন হলো আপনারাই বলুন হ্যাঁ আসতে বললে হক আদায় করা হবে আর জোরে বললে সন্ন্যাত আদায় করা হবে আমি জানি না এই মশলা কিংবা এ দলিল তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন কিভাবে জবাব দিয়েছেন তবে রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম যে কথাগুলি বলেছেন সেই কথার মধ্যে কি কোনো সন্দেহ আছে এই সন্দেহ থাকতে পারে নবীর কথার মধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি বললেন তোমার ইমাম যখন বলে সে সময় ইমাম যেন আমিন বলবে ফেরেস্তারা যেন আমিন বলে মুসল্লিদের আমিনটা যদি তাদের আমিনের সাথে এক হয়ে যায় জোর হয়ে যায় রসল্লাহ বললেন শুধু এমনি করে দেখা যায় এই যোগ হওয়া একত্রিত হওয়া ব্যাপারটা নয় বরং আল্লাহ সুবাহন তালা তাদের আমিনকে বলা কবুল করে নেন আমার ভাইরা তো এইখানে আজকে দেখা যায় বড় বড় নেতা প্রতিনিধি যখন কোনো জায়গায় যায় স্লোগান কি ভুলের মালা কি সম্মান আর আমাদের নেতা আসতেছে আমাদের নেতা আসতেছে ভোট দিবেন কোনখানে ইত্যাদি নানা রকম স্লোগান চলে কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলিমাম তিনি এমন একজন নবী তিনি এমন একজন বিশ্ব মানবের জন্য তিনি হচ্ছে প্রতিনিধি যিনি কখনো মানুষের কাছে কোন রকমের বদলা চান নাই শত মানুষ করে কে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবার কথাই বলেছে জাহান্নাম আগুন থেকে জাহান্নাম থেকে কি করে আমার উম্মতের নাজাত পাবে নিষ্কৃতি পাবে পরিত্রাণ পাবে আর কি করে এরা বেহস্তের মধ্যে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে রসুল করিম সাল্লাহ আলিম তিনি আর একদিন এরকম মনটা হয়ে গেল এই সময় এমন একটা মমেন রসুল বলছেন এমন একটা সময় এমন একটা মমেন যে মমেন্টে দেখা যায় নিত্য নতুন যেন ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছে আর এ সময় কেউ তো আবার ইসলাম কবুল করেছে আর তার বাড়ির কিছু মানুষ যেন আবার অমুসলিম হয়ে আছে সবাই তো আর ইসলাম একসঙ্গে কবুল করে নেই নাই এই মুহূর্তে এমন সময় যেন দেখা যায় এরা সুলাকরাম সাল্লাহ আলিসাল্লাম দিনের দাবাতেরও কাজ করছেন একদিকে দেখা যায় আবার জেহাদেরও অর্ডার হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের অর্ডার হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর হাবিব দয়া নবী রহমতে নবীর মনটা যেন কেমন কেমন তাই তো এই মানুষগুলি ইসলাম তারা কবুল করেছে তারা তার ভাইয়ের মাথা কেমন করে কাটবে মোকাবেলা কেমন করে করবে আর যারা ইসলাম কবুল করে না এই মুসলমানদের সঙ্গে তারা এবার কেমন করে সংঘর্ষ করবে রসুলের যেন মনটাই রকম চিন্তায় চিন্তিত এমন সময় যে মুসলিম কটা ছিলেন সে সময় যে মুসলিমিক মুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন সেই সময় রসুল আকরাম শাহ সালামের মুখ দিয়ে বাইর হয়ে গেল 
আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি বিরক্ত হচ্ছেন আমি কিন্তু এখনো মজমুনে আসি নাই একটা ভূমিকা রাখছি কিন্তু আমি ভূমিকা আমি অন্য কিছু নয় আপনাদের আমাদের বক্তা শ্রোতা সকলের যাতে ইমানের খোরাক তৈরি হয় রুহের যাতে খোরাক তৈরি হয় সেই ভূমিকা রাখছি ভালো করে সবাই এখন তিনি যখন পড়লেন এই আয়াতটা তেলাবাদ করলেন সাবায় ক্রম রজাল্লাহ তাল আনু বেদা এ আরবি ভাষা খুব ভালো বুঝতেন অর্থ তেনারা না বোঝা নাই এখন আমরা হয়তো সবাই বুঝি না আলে মোলামা আমার সোনার টুকরা বসে আছেন বাম দিকে আমি জানতাম না কিন্তু ওনার গ্রামে যখন আমি জালসা করতে গেছিলাম সভাপতি সাহেবের গ্রামে তখন পরিচয় আমার সাথে হয়েছিল যে আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ খুব মহব্বতের মানুষ আমি নাজমালাম বলছি আলহামদুলিল্লাহ সেদিন শামসি এসছি তো নদবি সাহেবকে দেখছি সাইকেল চালিয়ে ওই যে একটা আহলাদিস মসজিদ আছে ওই দিকে যাচ্ছেন সুবাহ আল্লাহ মানুষের আদর্শ কত ভালো হয় কত ভালো হয় তুমি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আমার গাড়িটা সাইডে লাগা আছে আমি লঙ্গিটা পড়ে আমিও নমাজ পড়ার জন্য যাচ্ছি উনি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল থেকে নেমে গেছেন আল্লাহ সাইকেল থেকে নামার পরে আমি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ভাই কেমন আছেন অপরসন হয়ে আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলে আপনি কি ব্যাপার এখানে বলে এরকম প্রোগ্রাম এই আপনার গত বছরের কথা বলছি এমন সবাই উনি বললেন যে তাহলে এখন যাবেন কোথায় বলে মসজিদে যাব তো মসজিদ তো তো চিনে আসছে না মসজিদ তো অনেক তো বলছে এই সামনে চলে যান এই সামনটাতে পূর্ব দিকে চলে যান দেখেন গা আহলাদিস একটা মসজিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মসজিদের রাস্তা রুট এই যে বললেন এতে সব আছে না নাই এ ভাই সব আছে না নাই বিল মারুফ হুকুম যখন হয় ভালো কাজের তখন সব আল্লাহ পাক দেবেন না দেবেন না সালাম হলো ভালো কথা সব জিজ্ঞাসাবাদ হলো মসজিদ দেখিয়ে দিলেন আমি বললাম ভাই আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলেন আর বলেন না আজকাল তো সরকার এটা সেটা নানা কিছু তো একটু এই কি লিগ ফিগ কি করতে হবে কি কি সব উনি পড়লেন তো আমি বললাম যে বেশ তাহলে তাই হবে তারপরে ওনার সাথে আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল মুর্শিদাবাদে আমি বললাম ওখানে আপনি যাবেন যথাযথি আল্লাহ পাক যতটা করবেন আপনার সম্মানের চেষ্টা করব কারণ আমার মাধ্যম দিয়েই সেই দাওয়াতটা হয়েছিল আপনার ইচ্ছাখালী মাদ্রাসায় যেখানে ঈশা হাক মাদানি সাহেবের গ্রাম আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো মানুষ ঈশা হাক মাদানি সাহেব তো যাক কথাটা বলতেছিলাম যে তিনি যখন একটা ভালো কাজ করলেন আর ওই মসজিদে গেলাম উনি ওনার কাজ করে বাড়ি গেলেন তো এনার গ্রামে সালফি সাহেবের গ্রামে যাওয়ার পরে পরিচয় পেলাম যে এনারা বিশাল একটা সম্পর্ক রিলেশনের মানুষ কি কে যেন বনই কে যেন কি বলে আপনাদের কথা বললে হ্যাঁ সালা বল ঠিক বলেছে সালা আর একটা কি বলে যে বেটি ছেলেরা কি কি বলে বহনু সালি সালি বলে না হ্যাঁ চিন্তা করুন অবস্থাটা কি সালা আর সালি এই যে মানুষের মুখে দুটো ভাষা হ্যাঁ ও হয় সালা এ হয় সালি কিন্তু আল্লাহ পা কোরআনুল করিমের মধ্যে তারপরে জানতে পারলাম ওনাদের সম্পর্ক তারপরে থেকে আমি অত্যন্ত ওনাকে শ্রদ্ধা আর সম্মান করি সামনে বসে থাকলে সোনাম করলে বোখারি শরীফের মধ্যে যদিও হাদিসটা এসছে ওর মুখে মাটি ভরে দাও কিন্তু নিয়তের ব্যাপারটাও আছে যে কোন নিয়তে এই কথাটা বলছে নাম নেওয়ার জন্য না কি ব্যাপার দেখ আমি সেদিকে আর যাচ্ছি দেয় এখন এই মানুষটা এত বড় জ্ঞানী মানুষ পাশে বসে আছেন ইনি সভাপতি আপনারা বসে আছেন জ্ঞানী মানুষ এখন বলুন আপনারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আইন মাফিক যারা চলবে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবে এটা কে বললেন আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক বললেন তোমরা যদি আল্লাহ আইন মানো রসুলের যদি ইত্তেবা করো কি সুন্দর কথা আল্লাহ সুবাহ 
তিনি যেন এরকম ভাবে যেন কোরআনের মধ্যে আলোচনাগুলি করলেন আমার ভাইরা সোনার টুরা কথাটা বলতেছিলাম কি তারপরে দেখা যাচ্ছে যাদের মন ছিল খারাপ মনটা অন্যরকম হয়েছিল কেমনি সংঘর্ষ করা যায় মোকাবেলা করা যায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রসুলের এই অবস্থা দেখে সাবিদের মধ্যে বলে ফেললেন কি বললেন তিনি যেন বললেন ফজাহাব আনতা ওরাবুকা ফকাতিলা नमजे पड़े ना सुमन अल्लाह এই নমাজে পড়েন না এমাম যদি ভুল করে তিন রেখাতের জায়গায় চার রেখা তখন কি বলে লোকমা দেবেন আর যখন আপনি রুকুতে গেলেন সিজদায় গেলেন তখন কি বলবেন তখন সুমন আল্লাহ শুধু সুমন আল্লাহ আর সামি আল্লাহ লিমান আল্লাহ হাদিসটা মুসলিম শরীফের মধ্যে এসছে যাক এখন কথাটা হচ্ছে যে আপনারা আবার বলেন আর একটা কি মসজিদ বানানো হচ্ছে কেন এই মসজিদ কেন বানানো হচ্ছে কথা বলছেন না মসজিদ কেন বানানো হচ্ছে সবাত আদায় করার জন্য মসজিদ আল্লাহর ইবাদত গা সিজদা করার জন্য মসজিদ বানাবেন এরকম না মসজিদটা ওই পাড়াতে এরকম হয়েছে দেখো এই মসজিদ আমরা কত সুন্দর বানাতে পারি এরকম উদ্দেশ্যে না উদ্দেশ্য নিয়ত খুব ভালো হতে হবে সেই হতে হবে বহারি শরীফের মধ্যে বহু হাদিস এসছে তার মধ্যে একটা হাদিস এসছে আমি সম্পূর্ণ বলবো না হাজরাতে জিবরিল আসলেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাঁটুতে হাঁটু লাগাই দিলেন হাদিসের রাবি হচ্ছেন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালু আমি সম্পূর্ণ আদিসটা বলছি না জিবরিল ফেরিস্তা যখন রাসুলকে বললেন কায়ামত ব্যাপারে কিছু বলো তো মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন যিনি সওয়ালকারী জবাব যিনি দিবেন তার চাইতে প্রশ্নকারী খুব ভালো জানেন সে ব্যাপারে হাজরাতে জিবরিল বললেন তাহলে পরে কায়ামতের আলামত সম্পর্কে কিছু বলো এখন দেখা যায় বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন যে এমন একটা সময় আসবে যে সময় দেখা যায় জুতো থাকবে না পায়ে পরনে কাপড় ভালো থাকবে না অথচ দেখা যায় মানুষ সে সময় ওর একটা বিল্ডিং তো আমি দু আর একটা বিল্ডিং করব কম্পিটিশনে পাকা বাড়ি শুরু হয়ে যাবে এমন কি ও চারটা রুম বানিয়েছে আমি তো একটাও পারবো রসুল একদম সাসালাম তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু বলেছিলেন তখন রসুল বললেন এটা হচ্ছে কায়ামতের আলামত হাজরত জিবরিল উঠে চলে যাচ্ছেন হাজরত অমর মনে মনে চিন্তা করছেন অপেক্ষা করছেন আর বলেন যিনি আসলেন তাকে চিনতেও পারি না কখনো দেখি না এই চুলগুলো কালো কুসকুসে হয়ে রয়েছে জামাটা হোয়াইট সাদা অনেক দূরের মুসাফির কিন্তু ক্লান্ত ক্লান্ত তো কই কিনো ঘাম টাম সেরকম কিছু বুঝাচ্ছে না এমন সবাই তিনি যেন রাসুলকে প্রশ্ন করছেন আবার অ্যাকসেপ্টও করছেন যে আপনি ঠিক বলেছেন সত্য বলেছেন ব্যাপারটা কি হাতে তো অমর যখন এই চিন্তায় চিন্তিত এই গবেষণা মনে মনে করছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম তিনি সে সময় বললেন এই অমর এই অমর এই অমর যিনি এসছিলেন আর চলে গেলেন তাকে কি তোমরা চিনো 
হাজরত ওমর বলেন এ ব্যাপারে তো আল্লাহর আল্লাহর রাসূল ভালো জানে আল্লাহর হাবিব বলেন ওমর যিনি দ্বীনের ব্যাপারে এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু জিজ্ঞেস করলেন আর আমি যা কিছু জবাব দিয়েছি অন্য কেউ না ইনি হচ্ছেন যেন হাজরাতে জিবরিল আলাইহি সালাতু সালাম আমার ভাইরা শোনা টুকরা ওস নসিহাতের অভাব নেই কিন্তু আমলের অভাব আছে আছে না নেই আপনারা বলুন আছে না নেই তাহলে সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর পবিত্রতা বায়ন করতে হয় আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কথাগুলো বলছি সম্পূর্ণ বলছি না এখন দেখা যায় একজন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি এই কথা বলেছি আল্লাহ রসুল বললেন তুমি যখন তারা যেন নেকি তোমার লেখবে তোমার খাতায় নেকি লেখবে তার জন্য তারা যেন প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন শুরু করেছিল আমার ভাইরা কথা বলতেছিলাম যে যেমন আপনি পড়েন সলাতে তেমনি করে দেখা যায় কোরআনুল করিমের মধ্যে সুবান আল্লাহ শব্দটা এসছে কোন জায়গায় এসছে কিভাবে আসলো পবিত্র যার পবিত্রতা বয়ান করি তিনি রাতারাত হাবিবকে রসুলকে নিরাশ করালেন সুবাদি কি কথা কি কথা আমার ভাইরা যে আল্লাহ পাকের রসুল এমনি করে মন খারাপ করে দিয়েছিলেন আর সাহাবিরা যখন বললেন আমরা মশার উম্মত নয় কম নয় যে এরকম বলবো যেমন তারা বলেছিল এই মশা তুমি আর তোমার আল্লাহ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো মোকাবেলা করো আমরা আর পারছি না এই মশলা আমরা এরকম বলবো না ফেরো শোন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আমরা আছি শোন আল্লাহ বলুন আমরা নবীকে ভালোবাসি না বাসি না ভাই এই নবীকে ভালোবাসেন না বাসেন না বাসেন তো এখন নবীকে মোহাব্বত করেন নবীকে ভালোবাসেন মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে একজন সাহাবি হঠাৎ যেন বললেন ফাইনা আনা হে রসুল আমি যদি মারা যাই আমি যাব কোথায় যদি আমি মারা যাই যাব কোথায় সেদিন আমার মাদ্রাসা মহেশা ডোহরি মাদ্রাসা রিয়াজুল আপনার মরণ আব্দুল শামিম সাহেব তিনি সেখানকার সদর ছিলেন পরবর্তী সময় তিনি কিষানগঞ্জে এসে গেছিলেন এখন সেই মাদ্রাসার সঙ্গে আমি একজন খাদেল যুক্ত আছি তো সেখানে আমার মাদ্রাসার একটা মেম্বার মারা গেল খুব ভালো একটা কর্মী মাদ্রাসার পাঁচাত্তর নমাজিত মানুষটা ছিলই কিন্তু ভালো একটা কর্মিক ছিলেন ওস্তাদদের মাদ্রাসার স্টাফদের তোলবাদের খোঁজ খবর রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকমের মাদ্রাসার জন্য এখান ওখান সেখানে গিয়ে খাটাখুটি করা তো মানুষটা হঠাৎ মারা যাচ্ছে কিভাবে মারা যাচ্ছে সুবাহ সলাত আদায় করল আসরের মাদ্রাসার মসজিদে জমাতে মাগরেবের নামাজ সেটাও আদায় করেছে এখন এই সলাত সম্পর্কে দেখা যায় কোরআনুল করিমের বহু জায়গায় শব্দগুলো এসছে কামতের মাঠেও এরকম প্রশ্নটা হবে কিরকম প্রশ্ন কারণে কোন গুঢ়ার কারণে কোন পাপের কারণে 
তোমরা আজকে জাহান্নামের মধ্যে এসছো ওরা বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না নমাজি ছিলাম না কি অবস্থা যে মসজিদ বানালাম তিল তিল রক্ত ঘামানো টাকা দিয়ে সেই মসজিদে যখন মহাসের আজাম দেয় মসজিদ যেন ফাঁকা ফজরের সময় তো কয়েকজন মুসল্লি আমার ভাইরা এটা আমার মজমুন নয় তবে কথা হচ্ছে মাদ্রাসার কর্মিক হিসাবে কাদেম হিসাবে নমাজ পড়লে আর দেখা যায় এসার নমাজের পরে এবার খাওয়া দাওয়া করেছেন হঠাৎ যেন রাত্রি এগারোটা পনেরো টাইম এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটে সে আবার মৃত্যুবরণ করছে এখন জানা যান নমাজ হবে পরের দিনে না জানা যান নমাজ যেন দেখা যায় জহরের পরে নমাজ শুরু হয়ে গেল কবরে শুয়ে দেওয়া হলো আপনারা তো বহু মানুষকে কবরে শোয়া দেখেছেন না দেখেন নাই দেখেছেন না দেখেন নাই কবর এ আলামে বার্জেক এমন একটি জায়গা এমন একটি দুনিয়া ভিন্ন ছিন্ন একইবারে নিত্য নতুন একটি জীবন জিন্দেগি সেখানে কাটাতে হবে এখন দেখা যায় তিনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন বলো না আমরা এলিয়াস মামাকে দেখছিলাম হঠাৎ তিনি চলে গেলেন মনে হচ্ছে মাদ্রাসাটা স্বর্ণ হয়ে গেল মৌন হোসেন সালফি সাহেবের মতো মানুষ মৌন আব্দুল হক আব্দুল রহমান আব্দুল হক রহমান সাহেবের মতো মানুষ এমনি করে মুসলিম রহমান সাহেবের মতো মানুষ কত যে বিজ্ঞ বিজ্ঞ মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তারাকে ডেকে নিয়েছেন আল্লাহ তুনারাকে জান্নার নাসিব করে দেখতে জরুরি আবির বড়ই খাতেম ছিল হোসেন সালফি সাহেব বোখারি সারা জীবন বোখারি পড়ালেন হ্যাঁ আজকে তিনারা নাই অনেক আলেম আছেন অনেক মাদানি আছেন অনেক কিছু আছেন কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে যে মালদা জেলা হালকা হয়ে গেছে স্বর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ পাক তাদের একটা ওয়াইট একটা ওজন এমন একটা রেখেছিলেন মানুষের কাছে যাক অত লম্বা কথা বলবো না তো মানুষটা চলে গেল আমাদের মামা চলে গেল মাদ্রাসাটা হালকা লাগছে খুব ভাগনা বলছে খুব খারাপ লাগছে তা আচ্ছা বলুন বলো না আমাদের এই যে মামা চলে গেল সামন থেকে তো কবরে শুয়ে দিলাম মাটি টাটি দিয়ে দিলাম মাটি দিলাম তো আমার মামা গেল কোথায় আমার মামা গেল কোথায় আমি আপনাদেরকে কি বলেছিলাম একজন সাহাবি রসুলকে বললেন হে রসুল আমি যদি মারা যাই তো যাব কোথায় এই প্রসঙ্গে আমি কথাটা বলছি ভালো করে শোনা এখন তার ভাগনার প্রশ্নের জবাব দিলাম তুমি আর দেখতে পাচ্ছ না তোমার মামা গেল কোথায় তাই তো বলে হ্যাঁ জি হ্যাঁ বলে যে মামা তোমার মামা পৃথিবীর মানুষ মাটি মানি পানি বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষটাকে আল্লাহ পাক মৃত্যু মুখে পতিত করে দিয়ে আবার যেন মাটিতে তাকে মিশাইয়া দিয়েছে মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে গেছে আর তো দেখতে পাবে না দলিল কি অনেক হাদিস এসছে আমি সেদিকে যাব না কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন মাটির মানুষ মাটিতে মিশে যাবে আল্লাহ পাক মিশাইয়া দেবে আর সেই মিশানো মাটি থেকে তারা তা নুখরা আবার দুইবার সৃষ্টি করা হবে मत हिसाब से ग्रहण कर মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি কিনা এই মাটি থেকে সৃষ্টি কিনা কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলেছে মানুষ মানুষই ছিল না 
মানুষ ছিল কি হ্যাঁ বাঁদর চিন্তা করুন ছিল বাঁদর হলুমান বাঁদর ছিল দারুইন বলেছে দারুইন মানুষ নাকি ছিল বাঁদর আচ্ছা আল্লাহ কি কোথাও কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন মানুষ ছিল বাঁদর মানুষ যখন কোরআন কে অস্বীকার করেছে মানুষ যখন তৌহিদ কে রিসালাত কে অবিশ্বাস করেছে যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সঙ্গে যখন শত্রুতা আর দুশ্মনী করেছে আল্লাহ পাক তার আজাদ দিয়ে মানুষকে পাকড়াও করেছে বাঁদরে পরিণত করে দিয়েছে মুঝে মঞ্জুর নেই হ্যাঁ তেরে শেকায়ত করো मुझे मंजूर नहीं है कि मैं तेरे से कायत करूं बात ही से बात निकल आती है तो मैं क्या करूं कुलेर कथा खुले बोला रिच्छा करे ना एक टी कथा बोलते गिए गोभी रात्रे जनो आवार एक टी कथा मोने पुरे जाते रेमोट नहीं जीवा कंट्रोल करते पार चिने पश्चिम बांग्ला ते आश्लो अल्लाह पक्कते का आजाब की आजाब आश्लो तो कोलकाता राजधानी ते उरा बोल लो जीवनो अमरा नौ का सोलते देखी नहीं किंतु अल्लाह पाक मनुष्यर बदामालर करों ने मनुष्यर पापेर करों ने मनुष्यर गुनहार करों ने मनुष्य का जोखन पकड़ाव करें किसी शिक्षा द्वार जन्नो तो खोर शेगोली मनुष्यर जन्नो विशाल बोर एक ता जनो अल्लाह पक्को ते जेटा तो खून औरा बोल लो टाकी बोले ये आस्ते से शागोर महोशागोर हैनो शागोर तैनो शागोर थे के ये गोला आस्ते से तार माने गोल हुए झोक माने हो चिलो साइकोलों टा शुरू हुए जेत नाम दिलो गोला आराक्टा नाम दिलो की जॉस आराक्टा नाम दिलो की हुद हुद कुथा जे पाए कुथा जे पाए अमी चिक्कस कोल्लम भाई ऐ जा अल्लाह आज़ाब गुली आस्ते आर मानुष ऐतो खुदी को स्तोत्त से हज़ार हज़ार रोगों ने तो मानुष मरा जाते हैं घर बारी बिल्डिंग गुली शॉप धुली शात हुए जाते हैं पानी ते बन्ना ते इत्ते दी इत्ते दी तो ये गुलो तो की पर चार बोलेंगे ये गुलो विशाल जनो बोरो आज़ाब विशाल बोरो आज़ाब तुमरा बोल सो बोरो आज़ाब किंतु अल्लाह तार बोले ना जेटा बोरो आज़ाब अल्लाह की बोल से जेटा बोरो आज़ाब ना अल्लाह बोले ना अल्लाह ताले की बोल से तुमरा जो दी शतर को ना हो, सब्दान जो दी ना हो, और ना ही थे के तो बाग को जो दी फिरे ना शो, आमार थे के जो दी रुझू ना हो, तो हले परे डबल आज़ाब आते, आर ये आज़ाब इर से तो आने एक बड़ो आज़ाब आते, जा तुम्हारे दर्जन में मुकर्रर कर रही किसी, अमर भाई रे, कादर जन में आ وَمَنْ عَذَلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَمْبِهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنَهَا إِنَّ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایک ہونی کہنے تھا کہ آیا تھا آمی کین تو شیح حدیث تھا کہنے بننا کرتا سس کرنی وہی جب اللہ نامی جابو کو تاہی رسول آیا تھا کہنے تھا आपना तो क्या एक टक कथा जिज्ञास करो, आपना रा बोलूँ तो, आपना रा जाने तार पोरो बोल ची, सरकार आपना दर के भैक्सिन लिते बोले चला बोले नहीं, लिए सम तो सवाल, ए भैक्सिन लिए सम, क्यों क्यों निये क्यों क्यों बाकी ना तो सवाल निये निये सम, अच्छा आपना रा बोलो, भैक्सिन नवर पोरियो, अल्लाह ईमान तके की भावे नष्ट करार चेष्टा चलते देखो उनका गवर्नमेंट है की भावे शैतानी ख्याल मुसलमान दर ईमान आते कुरान एर शेइ आयत रो पुरे की आयत अल्लाह रब्बुल अल्लामी कुरान उल करीम ने मत बोले हुआ 
আমি আল্লাহ পাক তোমাদের পানি পান করাই তোমাদের খাবার খাইয়ে দি আর আমি আল্লাহ অসুখ দিই আর আমি আল্লাহ পাক অসুখ ভালো করি তবে রসুল বলেছে দোয়া করো দাবাল করো ঠিক আছে কিন্তু মানুষের যে এই হাদিসের প্রতি এবং আল্লাহর আয়াতের প্রতি যে ইমান আছে এই ইমান অত্যন্ত চতুর্দার সঙ্গে কৌশলের সঙ্গে কোরআন থেকে মুসলমানগুলিকে বঞ্চিত করার জন্য আল্লাহ মোল্লাহ রসুলের কথা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য খুব হিকমতের সঙ্গে একটা কাজ চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে এটা সত্যর মিথ্যা আপনারা বলুন এটা সত্যর মিথ্যে কিভাবে এখন দেখা যায় এই করোনা যাতে না হয় এর জন্য কি করো বলে ভ্যাকসিন নাও মমতা প্রোগ্রাম হলো রুম রুমে রুম সফর করবেন রুমে তিনি আর ইনভাইট হয়েছে শুভ আল্লাহ হ্যাপ দিয়ে আচ্ছা রুম যেখানে গাদা গাদা মুসলমান সেইখানে মমতার ইনভাইট মমতা বললেন যাব আর মমতা যাবে রুম আর আমাদের এখন ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নাম কি যেন ভুলে গেলাম হ্যাঁ হ্যাঁ কেটলিওয়ালা চাওয়ালা এই কেটলিওয়ালা চাওয়ালা সে যেন আমেরিকা সফর করছে জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করবে বলে আর বন্ধু তো হারিয়ে গেছে কথা বুঝেন কিনা বন্ধু হারিয়ে গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বন্ধু কোথায় বন্ধু আর এখন কথা বলে না কথা বুঝেন কিনা 